everyone welcome back to my channel if you don't know me my name is Shansha and this is my channel World of Shansha so आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है एक जर्नी के बारे में वो है मेरी एक्ने जर्नी और आज की वीडियो हिंदी में इसलिए होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत किसी ने इससे पे भी पूछा था जिनको बंगाली नहीं आती थी तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था पर अगर आपको यही वीडियो बंगाली में चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना मैं इसको बंगाली में भी करके आपके लिए शेयर कर दूंगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो मेरा स्किन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सो अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क से यहाँ पे मार्क से ठीक इसीलिए मैंने आज बिना मेकअप के मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ आप लोग के सामने ताकि मैं एक्चुअली मैं आपको आप मेरा स्किन दिखा सकूँ यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे मार्क से अभी भी यहाँ पे मार्क से अभी भी यहाँ पे मार्क से बट बहुत कम हो गए हैं पहले से अभी होता भी नहीं है बहुत कम पीपल्स होते हैं पर मैंने उसको कैसे रिड्यूस किया कैसे कम किया अभी मैं इस मार्क्स में मार्क्स के ऊपर मैं वॉक कर रही हूँ आई होप कि जल्दी से ठीक हो जाए सो so, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ मैं किसी डॉक्टर का प्रेस्क्राइब हुआ कोई भी चीज़ आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मेरी जर्नी है मैंने कैसे इसको पार किया है मैं वही आप लोग के सामने शेयर करूँगी मैंने क्या क्या यूज़ किया है क्या क्या नहीं यूज़ किया है क्या की हो सब वो सब शेयर करूँगी उससे एक समय कुछ शेयर नहीं करूँगी किसी डॉक्टर का प्रेस्क्राइब भी मैं शेयर करूँगी क्योंकि सबका स्किन अलग होता है ऐसे नहीं कि मेरे लिए जो सूट हुआ है वो आपके लिए भी सूट हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पर हो सकता है ये भी आपको सूट हो जाए और आपकी जर्नी में भी आपका साथ दे सो so, बचपन में मेरे को कोई एक्ने का प्रॉब्लम नहीं था बट जब मैं टीन एज ईयर्स में आई आई स्टार्टेड हैविंग पिम्पल्स सो मैं यहाँ पे होते थे यहाँ पे यहाँ पे पूरे फेस पे दाने 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 हो जाते थे एंड जस्ट मी इट वॉज वेरी पेनफुल तो लोग मुझे बाहर पूछते भी थे कि तुम ये क्यों नहीं लगाती ये हो जाएगा तो काम करेगा ये लगा लो ये काम करेगा वो कर लो पर जस्ट मी इतना कुछ लगाने के बाद ना और भी अगर रिएक्शन भी निकल जाते थे दूसरे चीज़ों का पता नहीं चल रही है कौन सा काम कर जाए तो सब लगा लेते थे और एंड में और दो तीन चार और निकल आते थे सो so, फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स भी दिखाए थे पर उससे भी कुछ काम नहीं आया क्योंकि जब उनका कोर्स खत्म हो जाता था दवाई का तो फिर से मेरे पेपर्स आ जाते थे मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के क्लोशंस फिर दवाई खाए भी है पर नथिंग हैपन बट एंड ऑफ द रिजल्ट वो कम नहीं हुआ तो फिर मैंने ठान लिया कि नहीं भाई तुम्हें अभी कुछ करके करना ही पड़ेगा यू हैव टू रिड्यूस दैम बिकॉज बहुत पेनफुल भी था क्योंकि ये जब लाल हो जाता था ना इट लिटरली दर्द के मारे ऐसे हाथ भी नहीं दे सकते थे हम लाल में इतना दर्द होता था अगर ऐसे करके कभी गलती से अगर ऐसे हाथ लग जाता था ना उसमें इतना दर्द होता था लाइक क्या बोल मैं पेनफुल इट्स वेरी वेरी पेनफुल सो हेर इज वेन माई एक्ने जर्नी बिगिंग हाउ आई रिड्यूस इट सो I will give you ten points about that. How I reduce my acne. So let's get started. So first point is drink lots of lots of water. बहुत सारा पानी पियो. अगर आपको प्यास लगे या ना लगे, फिर भी पानी पियो. Water is life. आप पानी पियो. आपके बस skin नहीं. आपके hairs, health, even weight loss के लिए भी water is very essential. So drink, drink, drink lots of water. Second point is wash your hands before applying anything on your face. अगर आप face wash भी कर रहे हो ना उसके पहले भी हाथ धो लो क्योंकि आपके हाथ में बहुत जम्स होते हैं अगर आप वो गाल पे लगा दो या कहीं पीस लगा दो तो उससे बहुत जम्स आपके face में भी आ जाएंगे आपके hands आप कहीं भी लगाते हो ना तो बेसर पे या किसी mobile पे touch करते हो तो जम्स आ ही जाते हैं तो हैंड्स हमेशा क्लीन करके उसके बाद ही फेस पे हैंड्स देना क्योंकि हमारे फेस में अगर जम्स आएंगे तो उससे हमारे स्किन को इरीटेशन होगी और स्किन इरीटेशन से पिपल आएंगे सो वॉश योर हैंड्स बिफोर अप्लाई एनीथिंग अगर आप बस फेस वॉश भी करोगे उसके पहले भी हैंड को वॉश कर लेना ना द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थर्ड पॉइंट इज अबाउट फेस सीरम आपको फेस सीरम यूज करना है क्योंकि मैं मैं ये प्रूफ बोल सकती हूँ हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ मैं जब से फेस सीरम याद की हूँ अपनी स्किन केयर जर्नी में इट हेल्प में अलॉट लॉट बिकॉज स्किन केयर पे फेस सीरम एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट प्ले करता है 
बहुत तरह के फेस सीरम्स मिलते हैं मार्केट पे मैं जो अपने लिए यूज करती हूँ वो मैं एक्ने के लिए यूज करती हूँ तो इसलिए मैं टी थ्री ऑयल टी थ्री का इस्तेमाल करती हूँ मैं गुड वाइफ का इस्तेमाल की हूँ और भी मैंने और एक कंपनी का भी यूज किया था इफ यू वन मैं नीचे लिख दे दूंगी आप लोग देख लेना मैंने डिफरेंट बट टी थ्री ऑयल टी थ्री ऑयल अपने एक्ने में लगाने के लिए परफेक्ट है बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस टेप और टी थ्री सीरम अगर आप यूज करना चाहते हो मैं नीचे लिख दे दूंगी आप वो परचेस करके यूज कर सकते हो सी माई फोर्थ पॉइंट इज प्रॉपर स्किन केयर किट प्रॉपर स्किन केयर किट मीन्स के आप स्किन में सब कुछ नहीं लगा सकते मैं पहले पहले जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था मैं हर एक चीज ट्राई कर रही थी कि क्या क्या लग जाए कैसे कम जाए कुछ भी लगा लेती थी तो इट बर तो कुछ नहीं हुआ ये और भी बना देता था पर कोई नहीं जब मैंने प्रॉपर रिसर्च करके चीजें जब मैंने ठान ली कि प्रॉपर मैंने जब चेक कर लिया कि ये मेरे स्किन में जा रहा है ये मेरे स्किन पे जा रहा है आई डिडेंट चेंज एनी थिंग स्टिल नाउ आई डिडेंट चेंज एनी प्रोडक्ट बिकॉज जब मैंने देखा कि वो मेरे स्किन में सूट हो रहा है आई डिडेंट चेंज वन थिंग फ्रॉम डेम बिकॉज वेन यू सी रिजल्ट यू डेंट चेंज दैट राइट अगर आपको उससे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप उसको थोड़ी चेंज करोगे जैसे मेरे को आया है तो मैं उसको क्यों चेंज करूँ क्योंकि वो मेरे स्किन में सूट हो रहा है तो अगर मैं कुछ नया लगा लू शायद वो और भी रिएक्शन दे दे तो मैं अपने चीज ज्यादा नहीं बदलती मैंने अपने किट के बारे में बहुत रिसर्च किया है रिसर्च करने के बाद मैंने लगाया भी है और मुझे ट्रस्ट भी मुझे हेल्प हुआ है उन चीजों से और मैं नहीं बोलूँ कि मेरे को जो सूट हुआ है आपको भी वो सूट होगा पर मैं बोलूँ पहले जो आप लगाओगे उसके बारे में रिसर्च कर लो क्योंकि अगर आपका मेरी तरह ऑयली स्किन है सेंसिटिव स्किन है तो आपको हर चीज सूट नहीं होगी उसका कुछ रिएक्शन आपको मिलेगा तो आप पहले उसके बारे में रिसर्च कर लो अच्छी तरह से फिर उसके बारे में और भी पढ़ लो उसके पैक में जो लिखा रहता है उसके बारे में पढ़ लो फिर अपनी स्किन में अप्लाई करो पहले पैच ट्राई कर लेना उसके बाद स्किन में लगाओ क्योंकि अगर आपको सूट ना हो तो वो वहां से पता चल जाएगा माई फिफ्थ पॉइंट इज स्किन केयर सो स्किन केयर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एनी बडी नॉट ओनली फॉर ऑयली सेंसिटिव स्किन सबके लिए ड्राई स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो सबके लिए स्किन केयर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पहले जब मैं छोटी थी तो बचपन में तो उतना स्किन का कोई ख्याल तो रखता नहीं था टीन एज में आई तो थोड़ा क्रीम क्रीम लगाने लगी पर उस पर भी प्रॉपर स्किन केयर नहीं था तो जब मैं कॉलेज में आई आई स्टार्टेड फेस सीरम और प्रॉपर स्किन केयर टाइप जैसे सुबह उठ के फेस वॉश करके पूरा जो रात का जितना भी हमारे फेस पे बिल्डअप हुआ है सबको फेस वॉश से वॉश किया फिर टोनर लगाया फिर क्रीम लगाया मॉइस्चराइजर फिर सनस्क्रीन लगाया ये था मॉर्निंग वाला फिर दोपहर को नहाने के बाद भी फेस पे फेस टोनर देन फेस मॉइस्चराइजर लगाने के बाद पूरा दिन जब काट लिया फिर शाम को क्योंकि मेरा स्किन बहुत ऑयली है तो मैं बस प्लेन वाटर से वॉश कर लेती हूँ और कोई भी एलोवेरा जेल या कुछ ऐसे नॉर्मली एलोवेरा जेल गुड वाइब्स का मैं क्यूकम्बर जो जेल है वो भी लगाती हूँ तो फिर और रात को सोने से पहले मैं लगाती हूँ फेस सीरम पहले तो फेस वॉश कर लिया फिर फेस टोनर फिर फेस सीरम एंड देन नाइट क्रीम मैं इन सब का लिंक सबके बारे में नीचे लिख दूंगी आप लोग प्लीज नीचे चेक कर लेना सो माई सिक्स पॉइंट इज फेस पैक सो क्योंकि मेरा स्किन बहुत ऑयली है तो मुझे बहुत जल्दी एक दिशी फील होने लगता है मेरे फेस पे सो अप्लाई फेस पैक एवरी डे पता नहीं ये सही है नहीं आई विल नॉट से कमेंट ऑन दैट बट मैं हर दिन फेस पैक लगाती हूँ क्योंकि मेरा फेस बहुत ऑयली है तो बहुत जल्दी ग्रीसी हो जाता है हाथ देने में भी पर वॉश करने से भी नहीं दिया तो क्योंकि मैं फेस पैक यूज इस्तेमाल करती हूँ आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो तो मैं फेस पैक इस्तेमाल करती हूँ कभी मुल्तानी मिट्टी का तो कभी वाऊ का है मेरे पास कभी दूसरा कोई मैं ये से भी लगा लेती हूँ स्किन में फेस पैक तो आफ्टर फेस पैक के बाद मैं आइस क्यूब लेती हूँ एक कपड़े में उसको रैप करके मैं अपने फेस पे देती हूँ फिर मैं थोड़ी देर बाद टोनर लगाती हूँ एंड देन आई अप्लाई 
मॉइस्चराइजर फॉर दैट आफ्टर दैट सो ये मेरी जर्नी फेस पैक का क्योंकि फेस पैक इज वेरी एसेंशियल क्योंकि वो आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आपको खींच के बाहर निकाल लेते हैं एंड इट गो सवे सो सिक्स पॉइंट इज फेस पैक सो माई सेवन पॉइंट इज अबाउट हेयर सो हेयर में अगर आपको डेंड्रफ है तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है आपके एक्ने के लिए क्योंकि डेंड्रफ से भी एक्ने होते हैं जब वो हेयर से स्कैल्प से आपके फेस पे गिरता है तो वो भी आपका बहुत बड़ा कॉज है तो सबके सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके हेयर में डेंड्रफ है यानी अगर है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करिए क्योंकि शायद आपका स्किन ऑयली नहीं है पर फिर भी आपको डेंड्रफ है इसलिए आपको एक्ने हो रहा है तो यू हैव टू चेक फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट आपको आपका डेंड्रफ के बारे में भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसके लिए आप डिफरेंट काइंड ऑफ शैम्पू भी मार्केट में अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो मैं आपको ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि वाओ का जो एप्पल सैडर मेरे का शैम्पू है आपको वो सूट हो सकता है वो आप यूज करके देखिए अगर उससे भी आपका डेंड्रफ कम हो सकता है या तो मेरे घर का एक नुस्खा है मैंने इसके पहले भी शेयर किया है आप वो इस्तेमाल करना कि नमक में नींबू लेके नींबू का जो रस होता है उसमें थोड़ा सा नमक देके दोनों मिक्स करके बस कल पे मसाज करना और स्कल पे मसाज करने के बाद उसको पंद्रह बीस मिनट तक रख देना और रख के उसको वॉश कर देना जब उसको लगाओगे थोड़ा स्क्रबिंग टाइप करोगे पर स्कल में उसके अलावा नहीं पंद्रह बीस मिनट रखने के बाद उसको वॉश कर लेना यू विल सी रेसल्ट सो फॉर एक्ने मैं टोनर मैंने पहले भी बोला था कि टोनर और जो सिनम है इसमें ग्रीन टी देखना की पैपी से जो लिखा रहता है ना इन्ग्रीडियंट्स में इसमें ग्रीन टी हो जो टोनर इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत दिनों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है गुड वाइल्स का ग्रीन टी टोनर तो मैं बहुत दिनों से ही इस्तेमाल कर रही हूँ ये टोनर पूरा ग्रीन टी वाला है सो वेन यू आर यूजिंग समथिंग बिकॉज ग्रीन टी इज वेरी एसेंशियल फॉर योर एक्ने वो आपको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है तो आप चाहे तो ग्रीन टी वाले जो प्रोडक्ट्स है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो आपकी स्किन में बहुत अच्छे सूट होंगे अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो बहुत ही स्मॉल एक टिप है वो है कि अगर आपको देखने के आपको पिंपल हो रहे हैं कहीं या बहुत बड़ा हो गया है तो उसमें रात को सोने से पहले आफ्टर यूजिंग ऑल योर स्किन केयर थिंग्स उसके बाद जब आपका स्किन केयर कंप्लीट हो जाता है आप जहाँ जहाँ पिंपल हुए हैं सोने से पहले वहाँ पे बोर्डिंग से थोड़ा कर देना ये एक स्मॉल टिप है मेरे को बहुत हेल्प हुआ है बिकॉज वो बहुत दर्द का मारे दूसरे दिन जब आप उठो के देखोगे कि वो पूरा सूख गया है एंड इट विल हेल्प बोरोलिन बहुत सारे एक्ने क्रीम्स आते हैं मेरे उतना नहीं यूज किया है बट मेरे को जो सूट है वो है बोरोलिन तो मैं जहाँ जहाँ पिंपल हो रहे हैं बस उसी जगह पे लगा के आप सो जाइए यू विल सी रिजल्ट फास्ट एंड नाउ द लास्ट टेंथ पॉइंट इज डाइट आप अपने डाइट पे जब चेंजेस लाओगे तभी आप स्किन हेयर बॉडी सब पे आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप हेयर ग्रोथ के जर्नी में हो या वेट लॉस के जर्नी में हो या स्किन के जर्नी में हो आपको अपना डाइट देखना है जैसे कोरोना आया है हम बाहर का खाना तो खा नहीं रहे घर का खाना ही खा रहे हैं तो घर के खाने में हम कम ऑयली फूड खाते कम थोड़ा बाहर का जो जंक फूड जो हेवी मिल्स होता है वो कम खा रहे तो उससे आपके फेस पे या हेयर पे जो भी बोलो जंक फूड इज नॉट गुड फॉर यू एनी पर हम खाते हैं हाँ मजे में कभी कभी अच्छा लगता है पर जब हम बाहर जाते तो शायद कभी कभी इसको ज्यादा ही हो जाता है हम जंक फूड थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं पर ये जब से लॉकडाउन हुआ है तो हम घर का खाना खा रहे हैं विच ट्रस्ट मी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि घर के खाने में हम कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं कम मसाले इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी जो हेल्प है वो भी अच्छा काम करता है तो डाइट इज वेरी एसेंशियल डाइट अब जब बदलोगे आपके स्किन हेयर वेट लॉस सब चीजों पे आपको फर्क दिखेगा ट्रस्ट मी इट्स माय वर्ड्स। सो लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं एक एडिशनल टिप आपको दूंगी जो है कि अपने फेस से अपने हेयर्स को थोड़ा दूर रखिए मैं नहीं नहीं बोलूंगी हर टाइम अपने हेयर को टाई करके रखिए और टाई और हेयर ऑल टाई बैकवर्ड्स ऐसे नहीं कभी भी सामने भी रख सकते हैं पर जितना हो सके कम क्योंकि हेयर अगर बार बार फेस पे लगेगा इट्स नॉट नाइस ऑल्सो आप अपना हाथ भी थोड़ा फेस पे कम लगाइए क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हाथ हम बहुत जगह यूज करते हैं लगाते हैं फोन करते हैं तो फोन में भी हमारा बहुत इस्तेमाल होता है हैंड्स सो so जब तक 
आप हैंड वॉश नहीं कर रहे हो अपने फेस पे तो हाथ ना ही लगाए पर ऐसे भी नॉर्मली बार बार अपने फेस पे हाथ मत लगाना क्योंकि ये आपके स्किन में रिएक्शन हो सकते हैं आपके जम्प्स लग सकते हैं सो दैट्स ऑल सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू आर न्यू हेयर माई नेम इज शैली एंड दिस इज माई चैनल वर्ल्ड ऑफ शैली मैंने रिसेंटली चेंज किया है आई होप यू लाइक इट अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट इस्तेमाल करते हो तो प्लीज इसे कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी हेल्प मिले तो सो प्लीज गाइस टू सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट एंड मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ सामने दुर्गा पूजा है आई होप आपको ये टिप्स काम आए और मैं भी दुर्गा पूजा के ब्लॉग्स भी दूंगी और उसके पहले भी थोड़ा और डिफरेंट कैसे वीडियोज भी आपके साथ मिलाऊंगी आई शो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक केयर लव यू